，为什么他总会莫名其妙地出现在我家里？我是一名婚纱店的店员，刚准备下班就接到了男友的视频。就在我们隔着屏幕甜言蜜语时，却看到男友神色慌张，一脸愕然地盯着我。怎么了？男友眼珠子来回转动，却没有开口，用手指了指我的身后。我瞬间后背一凉，猛地转过身去，在距我脸很近的距离站着一个人，漆黑空洞的眼睛直勾勾地看着我。我尖叫出声，手机也掉在地上。男友在那端着急地问我怎么了。这时，女人的身后闪出一张熟悉的脸，是老板。这是我新进的模特，哈，不好意思，吓到你了。老板将模特摆放好，我压了压惊，点点头。老板走之前对我说：“快下雨了，你也早点回家吧，女孩子晚上不安全。”他刚说完，一股阴冷的风刮进来，我打了个哆嗦。老板离开后，我的心里隐隐不安，看着那个模特，好像冲我翘了翘嘴角。我瞬间头皮发麻，赶紧锁紧店门，溜之大吉。次日天还未亮，电话铃声催命似的响个不停。谁啊？我闭着眼，一脸起床气。你昨晚没关店门？老板阴郁的声音让我睡意全无。关了呀，我昨天锁好门才离开的。店里失窃了？什么？我的心颤了一下。报警了吗？没有。老板烦躁地说。店里被盗了，老板却不报警，是脑袋秀逗了吗？丢了什么吗？丢了件婚纱，还有我刚买的那个人体模特。听了老板的话，我整个人是懵的。这个贼不会是个变态吧？我皱了皱眉头，挂断电话，赶紧起床洗漱，推开浴室的门。突然，一张脸毫无征兆地出现在我面前，我吓得尖叫着踹了对方一脚，哐当一声，那人倒在地上。我浑身颤抖着，根本停不下来。过了好一会儿，才眯着眼睛看过去，这不是店里的人体模特吗？他怎么会出现在我的家里？自己长腿跑过来的，还是有人故意想要整我？无论是哪个原因，都足以让我毛骨悚然。我硬着头皮把模特搬回了店里，告诉老板模特是在垃圾场找到的。他意味深长地看了我一眼，人体模特莫名跑进家里的阴影，一直挥之不去。于是，我辞掉了工作，住进男友的家。入住第三晚，又是狂风暴雨来袭，我有些胆怯。可男友远在千里之外，鞭长莫及。一阵沉闷的敲门声将我吵醒。手机上显示时间清晨四点三十分，我的心中掠过一丝恐惧，支起耳朵听着外面的动静。漫长的等待后，敲门声终于停止。我暗暗松了一口气，蹑手蹑脚的下了床，顺着猫眼向外看，走廊里一个人影都没有。我睡意全无，打开了客厅的灯，地板上莫名出现了一排湿漉漉的泥脚印，我的头皮瞬间发麻。用力咬住嘴唇，不让自己叫出声，脚印延续到书房。我屏住呼吸，打开门。书房里，一个单薄的女人背对着我。你是谁？为什么来我家？我不敢太靠前，咬紧牙关问她。女人没有任何反应。我又重复了一遍，女人依旧没有回头。直觉告诉我有些不对，我深吸一口气，朝她走了过去。在看清她的脸后，我发出凄厉的叫声。又是那个人体模特。警察赶来时，我都没有缓过来。他们对地板上的脚印进行了取证，竟然发现那是我的鞋印，绝不可能！我激动的辩解：“宋女士，不久前警方接到婚纱店老板的报警电话，这是店里的监控画面拍到的。”警察从容地对我说：“画面中，我麻利地用石头砸碎了婚纱店玻璃，然后进入店里，目标明确地将那具人体模型抬了出来。一定是哪里弄错，这绝不可能是我！”我用力捂着脑袋，苦涩地说：“那你跟我走一下，配合调查。”后经医生诊断，我才知道我患有梦游症和应激创伤失忆症。一年前的4月30号，我和即将结婚的闺蜜开车去旅行，旅行途中，闺蜜为了保护我，丧生在坏人的刀下。这个人体模特神似我的闺蜜，而那晚也在下着大雨。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？刚到家的我，突然听见门口有按密码的声音，透过猫眼。我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动，几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起。姐姐，姐姐，我看到你了，你家密码多少？今天下班早，我抓紧包包，做贼一样飞快上楼，心里不由想起这几天总有两个小孩在消防大门蹲着等我下班。之前我担心他们家长找不到他们，就没有邀请他们进屋玩，两个人就蹲在我家门口，畏畏缩缩，不知道在干嘛。看见我家门口没有小孩，我长出了一口气。谁家的熊孩子不用上学的吗？成天跟人家门口蹲着。我麻溜的输入密码，进入家门，刚放下包，水都没来得及喝一口，就听见门口有输密码的声音。等我走到门口时，六位的密码已经输完三位。本想直接打开门，但鬼使神差，我看向猫眼。通过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起。姐姐，姐姐，我看到你了。我被眼球吓得不敢动弹。小男孩的笑声更让我半边身子都麻了。密码还在输入，他们按下最后一个按键
，密码错误。男孩叹了口气，他又在输入密码。我哆嗦着打开手机，我家的密码是可以在手机上设置的。我立马把密码改成系统随机。我的手机上显示，他们第一次输入的密码其实是正确的，只是少了个井号。最后那位多输入了一次，而男孩输入的第二次密码与我家密码完全相同。我瘫软在地，他们怎么知道我的密码的？一道甜腻的女孩声音响起：“姐姐，你家密码多少？”我回过神来，这个女孩比小男孩大一些。从前几次见面来看，她心智成熟，似乎很聪明。我开口：“你们想干嘛？”女孩凑在门缝上说：“我想上厕所。”楼下物业办公室有厕所，你自己坐电梯到负一楼去。我翻找手机里物业电话，通过物业一定能找到这两熊孩子的父母。姐姐，我不想上厕所了。你们家有没有不要的瓶瓶罐罐？女孩的声音近得像是在我耳边低语，我感到被蛇爬过的恶心与难受。我打通物业电话，让他们上楼一趟。在等待的时候，门外悄然无声。我试探着从猫眼里观望，门外空空荡荡，估计是听到电话，怕被喊家长，所以跑了。想到两个孩子鬼鬼祟祟的模样，我猜他们根本就不是在玩耍，分明是盯梢。门再次被敲响，我打开门，门口站着三个穿黑色保安制服的人。我简单把事情描述一遍。你是说，你这几天都看到那两个小孩在你门口玩耍？一道好听到可以去当声优的嗓音响起，我顺着声音看过去，黑色鸭舌帽下一双眼睛黑的像是能把人魂魄给吸进去。我呆愣一瞬，啊，对他们经常在我门口玩游戏，玩游戏。他重复了一遍，嘴角无意间勾起，一个酒窝短暂的出现又消失。旁边一个四十岁的保安用手按嘴咳嗽了一下，随即向我说道：“这样吧，蒋小姐，你跟我们下去看一下监控吧。”我是边套。正对着这层上下楼梯的消防通道，我们小区物业管理的不错，每层的消防通道里和外各有一个监控，黑白录像一帧一帧闪动。时间：七月七日，两个小孩在消防通道爬楼梯，一层一层的往上走，最后在我的楼层停住了。他们对了下眼神，缩在角落里往外盯着某个东西。门口录像显示，这时我正好从电梯里出来，从包里翻找什么东西，根本没注意到一米之隔的消防门内有两双眼正注视着自己。时间：七月八日，两个小孩提前十几分钟就在消防门口蹲着，看着我从电梯里出来，见我快要走到他们面前，便用手捂住眼睛，从指缝里窥视。这是我第一次真正意义上见到他们。在我输密码时，他们迈着滑稽可笑的步子，离我越来越近。而此时的我，开门关门，门关上的刹那，他们的脸上浮现出现一种中年油腻男人的可惜与冷漠嘴脸，似乎在说到嘴的鸭子飞走了。也许他们想遮的不是眼睛，而是脸。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。随即，他们到底想干什么？我瞪圆眼睛看向身旁的男人，他好像知道，所以才会笑着说出玩游戏。见我看向他，他安抚的看了我一眼，先把录像看完。接下来的录像里，两个小孩调皮的很，总是在我家门口乱丢纸盒，在密码盒子上粘胶布，看着我飞踹纸盒。怒撕胶布，冲他们龇牙咧嘴时，两个孩子非但不生气，还冲我做鬼脸。待我进门以后，两个人还击掌比耶。直到看到今天的录像，瞬间让我毛骨悚然。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？在查询这几天的监控录像，我发现这两个孩子经常在门口蹲守着我回家。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。他们到底想干什么？录像时间：七月十二日。也就是今天，我左右观望，小心翼翼地解锁进门。五分钟不到，两个小孩出现在我门前。男孩熟练地按着密码锁，几乎是不假思索地输入密码。从视频里可以看到，大一点的女孩子站在凳子上，透过猫眼在观察，手里握着一把水果刀。男孩口袋里也鼓鼓囊囊。看到这一幕，我呼吸不自觉地急促，目不转睛地盯着录像，眼中满是后怕。保安里一个人冷不丁地开口：“这两小孩是怎么知道密码的？”年纪大一点的保安在一旁操作电脑，放大画面，示意我们看向走廊的窗户。那上面映出一双睁大的眼睛。你开门的时候，他们就在盯着你输入密码。之前他们故意在你门口设各种陷阱，就是为了窃取你家的密码。他怎么做到的？窗外的位置有个小平台，他应该是踩在那个上面。他侧过头，认真地对我解释。我瞬间鸡皮疙瘩遍布全身。这还是小孩吗？看完全部的录像。我害怕到不敢踏出监控室的门口，那两道如影随形的眼睛似乎就在外面等着我。我不敢细想，他们要是进了我家门之后会发生什么。我叫明成，我送你回去吧。
。那个保安小哥说道。就在我们刚走进楼道时，突然听到轰隆一声，身后好似有重物坠落。我刚想回头看，一双手捂住我的眼睛，别看了，先回去。我虽然硬合着，可空气中弥漫着一股甜腥气，还是被我鼻子捕捉到了。转而我们进入了电梯，明成按了八楼的按键，便掏出手机，快速的打字，好像在给谁发着消息。我们从电梯走出后，明成的眼神停顿了几秒，我顺着他的目光望去，我家门口画着一辆格子公交车，蓝色粉笔画出大致的轮廓，旁边用红色黏腻液体画了三个歪歪扭扭的字：捉迷藏。上面有很明显小孩的脚印，一个大，一个小，那两个小孩还在这。我瞬间心惊胆战起来，别紧张，没事儿。明成话还没说完，就听到他对讲机里传来了声音：“三壮，有人跳楼了，似乎是从八楼跳下来的。”是一名女生，对讲机滋滋的声音传来：“我这栋楼不就是三壮吗？那八楼。”我想起刚才楼下重物坠落的声音，我突然意识到了什么。正在我思索时，隔壁邻居的门突然开了，两个小孩从里面走出来，似乎没预料到我们俩在这里，笑意僵硬挂在脸上。男孩子手上拎着一个黑色的包，没等我反应过来。明成瞬间冲上去，控制住了他们。在他们想从包里掏出什么之前，死死捏住了他们的手。叔叔，你干嘛？你捏疼我了！小女孩眼巴巴地瞪着明成，随即又看向了我，眼角带上眼泪。姐姐，姐姐，你让叔叔放开我吧，他拽得我好疼。我刚想开口说些什么，明成转头过来，严肃地对我说了一句：“别听他们说的，我刚刚已经报警了。我注意他们很久了，他们根本不是什么普通的小孩子。”这也是我第一次仔细的观察他俩，凑近之后才发现，小孩的脸并不似正常孩子那种光滑水嫩，脸上甚至有点沟壑。本市新闻播报，七月十二日十七时许，马集小区发生一起女性坠楼事件，经警方调查后发现，这是一起人为的入室抢劫凶杀案，凶手为一男一女两名成年侏儒症患者，他们凭借身体的优势骗取同情，进而实施作案。在这里提醒广大人民提高警惕，注意安全。我坐在电视机前看着昨天的新闻报道，有种恍然如梦的感觉。后来的事情还是明成告诉我的。那两个假小孩因为身体的问题，找工作时处处碰壁，生活里也常被别人瞧不起。渐渐的，他们的心理发生了变化，仇视比他们健全的正常人。为了生存下去，把自己假扮成小孩子，在附近小区踩扁，打着捉迷藏、玩游戏的幌子，让人放松了警惕，便开始作案。他们在我这里没能得手。就把目标对准了我隔壁的姑娘，她出差刚回来。当小女孩提出“姐姐，我想上厕所”，隔壁的姑娘心善，让他们进屋子了。女生最初并没有太在意，直到发现他们偷偷翻找自己的东西，三个人才争吵起来。他们担心事情就此败露，索性将女生扔到了楼下，活活摔死。当明成把这些事情说给我听时，我震惊不已。原来同情心真的也能害死人。当你洗脸闭眼睛的时候。是否和我一样，总感觉有人在盯着你呢？这种感觉在我搬家之后尤为严重，偶尔还会听到人的喘息声，但每次我强行睁开眼往后看去，却什么都没有。但后来一件更可怕的事情让我从此以后活在了阴影里，因为图上班方便，我便想在公司附近租房。很快，我便在网上找到了一间公寓，房间刚装修完不久，房租也很实惠，但是房东唯一的要求是女生入住，这让我有些疑惑。在看房的时候，我就问了房东。他告诉我，女生比较爱干净，不像男生一样邋遢。我便没多想，果断与房东签下了合同。我自认为我的警惕性比较高，所以在搬家之后，出于安全考虑，我不但换了门锁，而且还在门口装上了可视门铃。因为刚搬新家，当晚我就喊了闺蜜小美和她新交的男友来我家玩。她的男友我也是第一次见，人看着很干练。聊天中了解到他是一名特警，看着男友力十足，我也挺为小美感到开心的，因为收拾到很晚。第二天我起床的时候，发现已经快迟到了，着急忙慌地赶出家门，恰好碰到了房东拎着垃圾从门口路过。房东，你来找我的吗？哦，不是，我就住在隔壁，后面几间也都是我的房子。你有什么事儿也可以随时喊我。我不禁有些羡慕房东，每个月收租不用上班也太爽了吧。因为着急上班，没多聊几句，我便赶去公司了。但没过几天。便发生了一些奇怪的事情。首先是我的零食会莫名其妙的变少了，其次是卫生间的镜子上出现了奇怪的掌印，位置比较偏左。起初我并没有太在意，以为是我无意间碰到的，便顺手擦掉了。但最近我总感觉每天睡醒会特别累，好像每天晚上跟人打了一架。出于警觉，我还特地看了家里的可视门铃和电子锁的开门记录，都是正常的。
我的精神状态越来越差，甚至总感觉我洗脸的时候，好像有个人就在旁边看着我，隐约还能听到呼吸声。但等我睁开眼看的时候，却什么都没有。闺蜜还安慰我：“你太多疑了，是不是最近压力太大了？可能真的是我想多了吧，别不开心了。我晚上过来陪你聊聊天。晚上小美来了，还带着我最爱的奶茶和烤串，我们边吃边聊，心里确实也轻松了很多。”期间，小美去了卫生间，但随后神色紧张地从卫生间出来，拉着我走到了镜子前，指着镜子上的手印，满脸慌张：“你看，这个手印很奇怪，虽然模糊，但这很明显是男人的手印。”我的视线随着小美的手望过去，惊讶地发现这个掌印的位置还是一样的靠左，而且明显要比我的手掌大一些，也印证了小美的说法，这肯定是个男人的手掌印。我和小美对视了一眼。互相从对方眼里看到了惊恐，小美颤抖地拿起了手机，拍下了照片，发给了她的男友。她男友很快赶了过来，安全起见。他很快检查了一下屋子，包括柜子里、窗帘后，甚至门口的可视门铃，都没有发现异常。那掌印好似凭空出现在镜子上似的，难道这是灵异事件？这不禁又让我心惊胆战起来。就在我们疑惑的时候，小美的男友一直注视着镜子，只见他突然用手按在了镜子上。不对。这镜子不对劲，怎怎么了？我哆哆嗦嗦地问他。我的手指与镜子里的手指之间没有空隙，这是一面双面镜。随后他又轻轻地敲击了镜面，声音空洞且带有回响，这更加证实了他的想法。双面镜的话，如果对面有人，他是能看到你的。随后顺着掌印，镜子竟然被他推开了。此时房东的脸赫然出现在我们眼前，他满眼血丝，好像被惊到了一样。我满脸不可置信地大喊了一声。是房东。随即，小美的男友一个箭步冲了上去，把她按在了地上。小美也拨打了报警电话。事后了解到，房东经常通过改装的镜子窥探着我，甚至在我的零食里放了药。通过针孔摄像头发现我熟睡后，爬出镜子侵犯了我，而且把视频还传播到了网上。可怕的是，这一切我竟然一直被蒙在鼓里。知道真相的我崩溃了。小美安抚了我很久很久。该付出代价的是那些坏人，不是你的错。不要把过错全都加在自己身上。我抱着小美痛哭出声，这个畜生最终得到了应有的惩罚。因为朋友圈的动态，让我陷入了危险。前两天，我偶然刷到闺蜜的朋友圈，因为许久没联系，也好奇她的近况。点开后发现只是一些风景照片，但是看到发布的位置信息，好像离我并不远。我赶忙点开聊天框，小美，你在我家附近吗？那边回复的也很快。对呀。来附近见同事，我还打趣的说到见帅哥嘛。随后他便没有回复，总觉得他今天的语气有点奇怪，但我也没有多想。可当天晚上就发生了惊悚的事情，我因为玩游戏玩过了头，看到时间已经到了凌晨一点，我便准备睡觉。但此刻一个微小的声音却让我头皮发麻，那是人的喘息声，很轻，但是被我的耳朵捕捉到了。我心跳加快，冷汗也从额头缓缓渗出。一个清晰的念头在我脑海里浮现：有人进我家了。随后便看到我卧室门被人缓慢地推开，我死死盯着卧室门，是是谁？你想干嘛？我壮起胆子大声呵斥着，声音虽然很大，可因为恐惧还是夹杂着颤音。门口的人可能被吓到，停下了手里的动作。但是透过门缝，我看到此时客厅的大门已经大开。人影飞快闪过，但他的脚步特别轻，甚至连走廊的声控灯都没亮。我赶忙抓起电话报警，从来没想到这种事情会发生在我身上。随后警察很快赶到，开始了调查。家里不敢住了，我只能到附近的酒店暂住。第二天，我正在椅子上休息，又看到闺蜜小美的朋友圈，照片上正是自己住的酒店。我有些惊讶，难道她也在这儿？而当我在看手机的时候，被吓坏了。小美又更新了朋友圈，照片上显示她就在我身后，而且手也差点就碰到我了。我猛地回头，却并没有发现她。恐怖的感觉袭上心头，我赶忙跑回了自己的房间。缓了一会后，我想着一定是小美的恶作剧，我便发消息给她：“别开这种玩笑了，一点都不好玩。”她也只是回复了一个微笑的表情。晚上，我正躺在床上看新闻。突然，小美给我发来消息，竟然是一张我在床上玩手机的照片。很快，我便听到卫生间里有脚步声，迎面出现了一个陌生的男人。男人微笑地向我走来，我内心绝望至极。眼看我要被抓到时，警察也在这个时候冲了进来。原来，男人是个变态，他一早就杀死了我的闺蜜小美，然后通过小美的好友列表盯上了我。就在昨天晚上，拿着我留在小美那里的备用钥匙打开我的家门，通过昨晚上报警。警察知道我肯定是被这个变态的男人盯上了，这才及时解救了我，不然后果真的难以想象。
我再也不敢图便宜随便找民宿住了。现在想起来，还是脊背发凉。几天前，我和老公的结婚纪念日到了，忙碌了一年，我俩准备出去旅游放松几天。但是我老公是那种典型的铁公鸡，小冉，你看这个房子怎么样？我看了眼他的手机，嘴角抽了抽。林泽，你又从哪个平台找的房子？民宿特价优惠，这个价格，堪称骨折。林泽笑意盈盈地看着我，想到之前出去旅游，林泽订的那些房子，虽然有些小瑕疵，但是也还不错，我也就同意了。但我没想到后面竟然发生了这么可怕的事情。进屋后，我看了看房子，意外地发现竟然还不错。想着已经很晚了，我俩就在沙发上吃着晚饭，看着电视。就在我困得不行，准备回房间睡觉时，突然听见有脚步声。这脚步声似乎是从二楼传来的，林泽，你听到什么声音了吗？我惊恐地看着林泽，他皱了皱眉，嗯，别怕，有我在，我们去楼上看看。可房东说了，房东在租房要求中写过，唯一的要求就是别去二楼。当时签合同时，我只觉得可能楼上是储藏室之类的，也没多想。但现在听到那个声音之后。我顿时感到脊背发凉，没事儿，安全起见，我们还是去上面检查一下。我跟着林泽慢慢走到了二楼，二楼是阁楼，只有一个房间。林泽拉动门把手，想把门打开，这个门被锁死了。他趴在门口，听着屋内的动静，里面静悄悄的，什么声音都没有。为了安全起见，我俩返回到卧室，锁好房门，并给房东发了消息。想问清楚二楼里有什么，二楼放了一些杂物，抱歉，可能是之前有老鼠还没清理干净。你们要是害怕的话，我明天来看一下。我看房东态度诚恳，想了想，现在已经没有声音了。我们也不是常住在这里，只要不去二楼就行了。我就没要求他过来，毕竟之前这种情况也不是没遇到过。谁让林泽总爱订这种打骨折的房子？第二天晚上。楼上倒是没有再传出奇怪的声音了。今天玩了一天，我有些累了，便想先去泡个澡。刚进浴缸坐下，一阵清晰的脚步声传来。我坐直了身体，紧紧盯着浴室门，却发现脚步声停住了。没事的，林泽就在楼下，有什么事我喊他，他能听见。过了好一会儿，浴室门被敲响，我吓得一激灵，小冉。是我，我进来了。我松了口气，是林泽呀。我看着他开门进来，刚想怪他为什么要吓我一跳，却发现他表情特别的不对劲。怎么了，林泽？他凑近我悄声说道：“小冉，别说话，听我的，你赶紧穿衣服，我们去收拾行李。”我看着他的表情异常凝重，不禁有些害怕。我没多问，看着他着急忙慌的收拾完行李。以最快的速度拖着我上了车，直到上车后，他才松了口气。小冉，你知道吗？这个房东一直在监视着我们，而且我怀疑他就在楼上。什么？你怎么知道的？我震惊地看着林泽，满脸的不可置信。原来就在我洗澡的时候，林泽无聊地调着电视节目，无意间点了个按钮，电视画面中是个房间，虽然有些熟悉。但他并没有多疑，直到再次换了台，却发现我正在浴室洗澡的画面，他才意识到这是监控的摄像头拍摄的，这肯定是房东特地安装并用来看租客隐私的，也不知道他到底有没有别的企图。我看着林泽皱着眉，全身汗毛竖起，转头看向了别墅，黑暗中似乎有个影子就在阁楼上，拉开窗帘偷看我们，转过头。我和林泽商量着报了警，在房东还没来得及收掉所有的监控设备前，就被警察抓住了。我们轻松的旅行变成了可怕的噩梦。从那之后，我们再也不敢随便订房间住了。我从没想过，手机上和我聊天的竟然不是我的姐姐。我的姐姐毕业后就去了外地，我们每天都会聊天，分享一天的趣事。今天早上，我连续给姐姐发了三条消息，都没有回应。我虽然有点疑惑，但以为姐姐是忙于工作，就没当回事。第二节选修课时
：“小可，姐姐在上班的路上，脚被砖块砸伤了，你能过来看看姐姐吗？”看到姐姐发来的消息，我有些担忧，但是隐约感觉她说话的方式有些奇怪。小可是我的小名，可姐姐一般只有生气的时候才这么叫我，而且姐姐都直接说我，很少自称姐姐，也可能是我想多了。我盯着屏幕，刚想回复，那边突然又发了两个哭哭的表情过来，我皱了皱眉，那种不安的第六感又涌上心头，就好像对面在跟我聊天的根本不是我的姐姐一样，因为姐姐聊天从来不发表情。我犹豫了一下，回复道：“姐，你发个视频给我看看呗，我看看你伤的严重不。”那边沉默了一会儿，回了一句：“好吧，你等等。”随即一张照片发了过来。是姐姐的脚部照片，我们之前一起做美甲的图案还没全掉完，脚面上还裹着纱布，但应该不是很严重。我松口气，看样子是我太敏感了。我又和姐姐说了几句话，但她话里话外都是让我过去看她的意思，我便只好答应她。我明早请完假就来看你，不行，对面态度强硬，随即似乎认识到不对，放缓了语气。姐姐一个人晚饭都做不了，小可晚饭前能到这吗？晚饭前，我试试吧。心里却对姐姐这样强制的态度有点抵触。下课后，我赶忙回到寝室收拾行李。小可，你去哪儿？室友问我，我顺手把手机递了过去。我准备请假去照顾一下我姐，她脚受伤了。室友看着手机，我们一会儿要排练啊，明天就要上台了。我看你姐不是有人照顾吗？我心头一震，她不是一个人吗？我迅速凑了过去，你看这角度，明明就是另一个人拍的。我拿过手机，打开照相功能，往自己的脚拍去，尝试了几次。果然，这个角度很难自己才能拍到。我觉察到不对劲，我赶忙拨通了姐姐的视频电话。铃声响起不久，便被挂断了。姐，你怎么不接视频？对面很快回复：姐姐现在很累，打视频干什么？你不是马上就过来了吗？我盯着她的回复，猜疑越来越重。姐，你上次给我买的那条裤子的纽扣掉了，我带到你那儿，你刚好帮我缝一下呗。好，那你带过来吧，我顺手帮你缝了。看到这段话。我如坠冰窖，他上次给我买的明明是双鞋子，而且他根本不会缝衣服。现在跟我聊天的到底是谁？我越想越害怕，赶过去的同时也给发小打了个电话。他和姐姐住在同一个小区，了解了事情原委，他主动提出装成物业先帮我去看一下。我坐在车上，忐忑不安地等待着他的电话。过了一会儿，家里的灯是亮着的，我敲了好久的门没人回应。你姐是不是睡着了？那你有听到狗叫的声音吗？没有啊，难道出去遛狗了？坏了，真出事了！挂了电话，我赶忙打电话报警。警察也说很快就到。我赶到的时候，看到警察正好压着几个人出来。我冲进屋子里，最先看到的是躺在门口僵直没了呼吸的乐乐。我身体不自觉地抖了起来，走进卧室，看到发小正在安慰着姐姐，鼻子一酸，直接冲过去扑到姐姐的怀里，悬着的心也终于放了下来。后来才知道。他们是一个拐卖妇女的团伙，早就盯上了一个人住的姐姐，并在早上姐姐准备上班时冲进了姐姐的屋子。可没想到，我刚好给姐姐发了消息，就想把我也骗过去，我才会觉察到不对劲，并且报了警。也很感谢我的室友和发小，如果不是他们，那后果真的不敢想象。你知道如何快速脱单吗？手机似乎听到了我的心声，作为母胎单身的我迫不及待地点了进去，但我没想到后面发生的事让我永生难忘。刚打开软件，我就看到了一个令我非常心动的女生。看着她的照片，感觉自己心跳从来没这么快过。我鼓起勇气跟她打了个招呼，很快她就回复了我：“你好呀。”想着自己应该主动一些，刚输入到一半，没想到对方先给了我回复：“我叫小爱，我是第一次玩这个软件，我看到你照片觉得你还不错，咱俩可以多聊一聊。”我真没想到她竟然会对我也感兴趣。从那之后，我们就经常聊天。很意外，小爱是个善解人意的女生。我经常忙过头忘了吃饭，她总会贴心的帮我点好外卖，哪怕我再三拒绝，不想让她这么破费，她却笑意盈盈地说：“你总是不关心自己的身体，我会心疼呀。”我们感情逐渐升温，甚至有一些想见见她的冲动，但我并没有被爱情冲昏头脑。我知道很多人说过网恋都是骗人的，不是骗钱，就是对方长得很丑，更有可能是个男的。可小爱从来都没提过任何要求，甚至还愿意为我付出。我也提出过要跟她视频，现在吗？你等一下，我梳妆打扮一下。小爱同意了，没过一会儿，他就发来一条视频申请。接通后，他笑意盈盈地看着我，我顿时松了口气，没想到是真的，我的春天真的要来了。这次晚上我们聊了很久，相约了在情人节那天来我家吃饭，时间很快就到了，我给家里好好的打扫了一下，等待着晚上的到来。一阵敲门声传来了，他来了，我非常惊喜，心跳也不自觉加快，深吸一口气打开了房门。小爱笑意盈盈地站在门口，我便邀请他进来了，在沙发上坐着的时候，我有些拘谨，悄悄看他。却看到他一直在低头玩手机，我微微蹙眉，刚想问一下他在干嘛，电话响了，小爱接起了电话，那头我听出来是个男人的声音。等挂断电话，我好奇地问他在和谁打电话，只见他突然用非常奇怪的眼神看了我一眼。
，我心下一惊。我想着第一次见你，给你准备了惊喜，我感觉此事我应该高兴的，但不知道为什么，看着他，我心里总有些毛毛的。没一会儿，敲门声响起，外卖来了。我觉得我此刻应该拦住他，但显然他的动作比我快。只见小爱拉开了门，一个身穿黑衣、戴着黑口罩的男子走了进来。小爱此刻就站在他的边上，看着我微微笑着。强哥，就是他。我看着小爱嘴中的强哥，掏出了一把刀，对准了我。把你账户里的钱都转过来，现在马上，别耍诈！你有多少钱，我们都知道。我慌的一批，看着这个男人魁梧的身材，我只能听话的照做，颤抖着把钱都转给了他。旁边的小爱还在那边碎碎念，亏我钓了他这么长时间，才从他嘴里套到了所有信息，真令人作呕。强哥，你可得多补偿补偿我！我冷汗滴落，原来这一切都是有预谋的，等款全部都转过去了。强哥突然来了一句：“我们现在只图钱不害命，可你如果报警的话，你要知道你家里地址、公司地址，我们全都知道，后果自负。”说完这句话，他们两个就走了出去。我蹲在地上好久，不是我不想起来，而是腿软根本起不来。我也不知道他们是不是真的走了，会不会在反悔，突然回来给我一刀。我望向了门口，此时大门敞开，漆黑的门口什么都看不见。鼓起勇气，我跑到了门口，把门反锁上。我还是选择了报警。毕竟只有报警才更能保护我的安全。我把所有与小爱的聊天记录还有资料都提交给了警察，可没想到他所有的信息都是假的，转账账户也不是本人。目前警察还在调查中。为了安全起见，我搬到朋友家去住了，希望大家引以为戒，网恋需谨慎，千万不要随意就把自己的信息都告诉给别人。早上，我在门口看到了我家猫的尸体，旁边的单子上写着：“您的外卖到了。”请记得给好评哦，是小咪！我尖叫一声，腿吓得发软，直接蹲在地上，捂住嘴巴，简直不敢相信这个事实。后背瞬间冒出了一层冷汗。明明昨晚睡前，他还睡在我的枕边，一时间难过和恐惧包裹了我全身。我下意识反身，迅速关门并立马反锁，后背紧紧贴着门，并拨打报警电话。警察敲门的时候，我正蹲在门旁边，抱着腿抖个没完，大脑一片空白。昨晚十二点半，刚刚吃过安眠药的我接到了外卖的电话，那人。态度急切，说是在楼下等了我快十分钟了，一直忙线。您快点下来取外卖行吗？我这还有好几个单子呢，要不您告诉我几楼，我送上去也行。我愣了一下，是不是搞错了？我没点外卖，交涉了大约三分钟后，对方骂骂咧咧的挂断了。当时我误以为是店家搞错了地址，毕竟这样的事情之前也发生过，这件事我便没有放在心上。再加上安眠药的作用，不一会儿就失去意识了。直到今早，打开门。小咪的尸体就那么直挺挺地放在门口，我抽搐着讲完了所有的事情。警察点头，并在纸上记录着。检查过后，门锁没有被撬动的痕迹。难道那个人有我家的钥匙？突然，我想到了什么，急切地告诉孙警官：“我家猫有时自己会开门的。”说完，我看向不远处僵硬的小咪，眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。昨天我好像忘记反锁了。警察拿过我的手机查看了一番，可他接下来的一句话让我全身起了一层鸡皮疙瘩。在你删掉的订单里，我们找到了你昨晚下单的外卖记录。不可能！我惊讶地捂住嘴巴，尖锐的声音在客厅回荡：“不是我，真的不是我，我没有点外卖，也没有戏耍外卖员。”警察先生，相信我，请你相信我。说到最后，我只剩下了呜咽。一旁的女警官轻轻地为我顺着后背：“你放心，我们会调查清楚的。小猫的尸体我们需要带回去。你有亲戚朋友吗？安全起见。”这几天就先不要住在家里了。送走警察后，我在家门口蹲了很久。在这座陌生的城市，我没有什么亲戚，只有男朋友刘泽。想到警察离开前说的话，我下意识地裹紧了双臂，不排除有人进入你家的可能。最近好几个事件与独居女性有关，在他们家门口都会有这么一个三角形标志。巨大的恐惧过后，我逐渐冷静了下来，开始复盘最近发生的事情。标志是什么时候出现的？现在想来得有半个月了，并不是我木讷安全意识弱，这是个老小区，墙面上总有些调皮的小孩画的东西，因此这件事就被我忽略了。想到这里，我拨通了男友刘泽的电话，将这些事大体说了一遍后，等他来的过程中，同一栋楼的几个邻居听说之后找来了，对门的王婶和楼上的李哥，他们一边安慰我，一边陪我等刘泽的到来。几个人叽叽喳喳的要找物业，要求在小区里安监控才可以。看见刘泽的一瞬间，我抱住他，大声的哭了一通，发泄了所有的恐惧。在他的提议下，我带着东西去了他家。刘泽住的地方距离我家不过十分钟的路程，他租了个公寓，并不是很大。正在我将牙刷往洗手台摆的时候，接到了警察的电话。林女士，我们查到昨晚你的账号确实点了一份外卖，但是账号 IP 不在你家，而是在刘曲家苑。那个外卖员有人证，您家猫咪死亡的事情跟他无关。刘曲家苑是刘泽的小区。看着他在厨房哼着歌、兴奋炒菜的身影，我深吸一口气，颤抖着拿起了他的手机，刚准备打开外卖软件，瑶瑶在干嘛呢？快过来帮我打个鸡蛋！我赶紧将手机揣兜里，来了来了。
猜猜我要给你做什么好吃的？给你做一份不一样的西红柿炒鸡蛋，那我很期待哦。一时间不知道该觉得开心还是害怕。进洗手间，掏出手机，外卖软件上登录的正是我的账号。就因为我一直拒绝跟他同居，竟然搞了这么一出。一周前，我俩出去吃饭，我去厕所的间隙将包给了他，出来的时候他人就不见了。过了很久才跑回来，借口说是去接老板电话，肯定是那个时候去配了钥匙。想到电视剧里那种病态男友，鸡皮疙瘩瞬间爬满了我的全身，佯装淡定走到厨房门口，我借口下楼买东西，行李都没拿就打上车回了家。到家后给他发了分手的短信，拉黑了他所有的联系方式，订了隔天一早回老家的车票。过了大约十五分钟，他狂拍我的门。求我给他一个解释的机会。我在业主群发了个消息，可以麻烦各位邻居帮我出去说一声，我家里没有人，并再次拨打了报警电话。过了两分钟，楼上的李哥回了个 OK 的表情，之后邻居们都轮番的安慰着我。对门的王婶更是一条六十秒的语音甩了出来，大体意思就是，他要是敢一直来骚扰我，邻居们就把他打出去。我透过猫眼看到几个邻居跟刘泽在外面吵了起来。就在刘泽要动手的时候。孙警官到了，刘泽意味深长地看了眼我家的方向，吓得我闪到了一边，甚至害怕他通过猫眼就能看到我。本以为就这样摆脱了这个变态，谁知道半夜我再次接到了一个电话，接起来竟然是刘泽的声音。我到底做错了什么？你怎么总是一句话不说就走？昨晚也是这样。没等他说完，我便破口大骂：“刘泽，你这个死变态，是你害死了小咪，我们分手了。”接着将手机关机。当晚我睡得并不踏实，天刚泛亮光，我便起床，打开房门的一瞬间，我的尖叫声划破了长空。刘泽满身是血的坐在我的门口，地上是一张外卖单，您的外卖到了，请记得给好评哦。再次看到这张外卖单，我便直接晕了过去。哼，李瑶瑶，胆子还是这么小，女人对着镜子又嘴角缓缓上扬。我再也不敢随便发朋友圈了。这天凌晨三点，玩游戏玩过头的我发了条朋友圈，好想吃小龙虾呀。然后我便扔下手机准备入睡。半梦半醒间，我听到了敲门声，有人在门口喊着：“有人在吗？麻烦您拿一下餐。”可我并没有下单。正当我要打开外卖软件查看时，门外的声音再次响起：“拿一下外卖。”透过漆黑的客厅，我死死盯着那扇门，一动不动，感觉门外的人下一秒就会破门而入。外面不一会儿传来脚步声。他应该是走了，我顿时感到一阵后怕。当我第二天上班时，问了闺蜜，闺蜜说昨晚没看到我发朋友圈。我看了看，没错，朋友圈确实没发出去。那外卖怎么会送到我家？不会有人正在暗处监视着我吧？夜晚，我害怕到失眠了。这回的敲门声极其富有规律，不快不慢。每次三下，我打开手机，又是凌晨三点。我瞪大双眼。敲门声再次响起，您的外卖取一下。我蹑手蹑脚走到门口，屏住呼吸，从猫眼往外望，的确是外卖小哥。他见屋里可能没人，便开始打电话。手机突然的震动，吓得我没拿住，掉在地上。您要是在家，就把门开一下吧。我这边还有单呢。外卖小哥听到了声音，再次叩门。嗯，你放门口吧，我一会儿拿。我趴在猫眼监视着外卖员的一举一动，直到他乘坐电梯离开。我最终还是没敢拿外卖。天亮过后，我正想打算报警，刚要打电话，手机里收到了一条消息：“你怎么不拿外卖呢？”这人是谁？我不记得跟他有过好友。我刚想问他是谁，他紧接着问我：“你不是想吃小龙虾吗？我点了外卖给你，为什么不接？”然后附带张我家门口的照片。我心脏狂跳，太阳穴突突跳动。你是谁？我冷静下来想想，我要先找到他的身份，趁他回我消息期间，我快速翻阅他的个人信息，可并没有搜到有用的内容。聊天界面一直显示对方正在输入，我率先打断他：“不用回了，我会马上把你删掉。如果你在骚扰我，我会报警。”说完之后，我就把他删了。这下。他彻底消失在我的通讯录中，这里太危险，我必须要马上搬走。我给房东大姐打电话，并说清自己的遭遇和顾虑。大姐也不想在自己的房子里惹出事端，有些为难地说道：“房子可以提前退租，但押金要扣掉一半。”我爽快地同意了大姐的要求。和自己的生命相比，一半房租又算得了什么？我带着行李打算去闺蜜家先住一段时间，直到找到房子。闺蜜想要我长期住下，但她快结婚了，耽误人家太长时间也不好。很快。我便找到了新的房子，约好一起搬家的朋友被老板临时叫走，我便自己回到原来的房子收拾些剩余的东西。我在电梯碰见了邻居大姐，这大姐对人蛮热情的，好几天没看到你了，还以为你搬走了呢。我浅浅笑着，我是要搬走了。大姐，你怎么知道？搬到你男朋友家去呀？我满脸疑虑，男朋友？我单身啊，是吗？那天我明明看见一个男人开门进你家了，大姐也疑惑。听到这里，我心跳都冷不丁的漏了半拍，声音发抖的问他进去了吗？
大姐压低声音回答我：“没有。”我问她是不是新来的，她就马上离开了。听完过后，我完全不敢回房间。大姐，您能陪我回趟家吗？大姐点头答应。我打开房门后，仔细查看四周，发现家里并没有被翻动过的痕迹，便送走大姐。我迅速把东西打包好，然后打给搬家公司。我现在必须马上离开这里，这种紧张感直到我坐上副驾驶时才消失。这下应该就能彻底摆脱危险了。晚上到了新住所后，刚跟搬家师傅把东西放在门口，我心里一凉。新房的钥匙刚刚在我收拾东西时被我落在了茶几上，师傅擦了下额头上的汗。小姑娘，你先回去取钥匙，我把其他东西搬上去等你。回去的时候。我在脑海里演绎了无数遍进门到拿钥匙的过程。我硬着头皮走到了门口，身体也开始不受控制的起鸡皮疙瘩。我深呼一口气，准备打开门锁。屋内没开灯，已经搬空的客厅显得更加漆黑可怕。我右手触摸到了墙上的开关，灯亮了。我看到了躺在茶几上的钥匙，手刚抓到钥匙，听到身后传来门被关上的声音，我被吓得浑身一哆嗦，想着是不是风吹的，扭过头看向门口，只见一个男人向我走来，我等你很久了。此刻我的脑子和腿好像分了家，脚也像被钉在了地上，眼睁睁看着这个男人一步步逼近了我，我想呼救，嘴巴张开却失了声，我尽量保持冷静，哆哆嗦嗦的在背后拿起手机准备报警，却被这个男人发现，想报警是吗？仔细听他的声音后，我发现这个声音竟然跟第一次送外卖的人一模一样。男人攥紧我的手腕，疼痛让我变得清醒。他突然一巴掌扇在我的脸上，我开始挣扎，用另一只手去抓男人的脸。我用力去踢向他的要害处，他被我彻底惹怒，一拳捶在了我的肚子上，口腔中涌出一股血腥味。我瘫软在地，他不知道从哪里掏出一截麻绳，把我手脚绑住。我问他是谁，他默不作声，将一块胶带粘在我的嘴上。男人拽起我的头发往卫生间走，头皮传来的刺痛感让我想要大声尖叫。可嘴被堵住，只能发出呜呜的声音。我的手机在地板上一直震动，可能是搬家公司正在催我。男人听见震动的声音，变得异常恼怒，抓起手机就摔在地上。现在我最后的希望也破灭了。男人手里拿着一把锤子向我走来，我条件反射般闭上双眼。我根本不认识这个男人，无仇无怨，为何这么针对我？他突然大笑：“你不是很想死吗？那我就成全你。”我皱眉，睁开双眼，怒瞪他。这个男人怕不是脑子有病，想复仇找错人了吧？嘴上被胶带粘上的我无法辩解，但这个变态好像还困在自己的世界里。他是个疯子，我要冷静，否则保不准他会做出什么事来。男人继续自言自语：“你不是发朋友圈想要死吗？我这不正好碎你的愿了？什么？就因为我在朋友圈里说烦死了，这人就当真以为我想死？我更加确定他就是个疯子。你挑个死法吧，是用锤子砸开你的脑袋，还是用利刃割开你的颈动脉？”我感觉到我可能逃不掉这个变态的控制，我便打算拖延时间，赌那个师傅会发现异常来救我。他看我一直发着呜呜的声音，见状扯开我嘴上的胶带：“你就是个疯子，根本不去在意别人的感受，你以为是在帮别人解脱，但你错了，你只不过是给你犯的错误想找个理由罢了。”我恶狠狠盯着那个男人，他被我彻底激怒了：“不要怕，我是来帮你解脱的。”他抄起锤子要向我砸过来。房门被警察踢开，一把抓住他拿锤子的那只手，瞬间就地制服。原来搬家师傅刚才打电话过来，被那个男人砸手机时误触接通了，听见手机里传出打斗声，便直接报警了。后来警察找我做笔录，我才知道这个变态一直长期潜伏在我的家里，对我的生活习惯了如指掌，甚至也会偷看我手机里的内容，好像猫抓老鼠一样戏耍着我。因为这次我长久离家，满足不了他的欲望了。才对我动了杀心。经历过这一遭事情，让我有种劫后余生的感觉。我变得更热爱生活了，我再也不敢随便见网友了。最近我在聊天软件上碰到一个很聊得来的人，他叫许清，是一个很阳光的男孩子。我们已经聊了几个星期，并且惊喜地发现我们还有几个共同的好友。于是，在他约我去他家吃饭，我没犹豫多久就答应了。他家是两室一厅，和他的人一样，收拾得干干净净的。只不过很奇怪的是，家中的香薰里总弥漫着一股若有若无腐烂的味道。许清也许看到我皱了皱眉，你是不是闻到什么味道了？抱歉，我今天才发现厨房里有些肉坏掉了，刚给处理了。他打开窗户透透气。小冉，你先自己玩会儿，我去做饭。在沙发上坐着的时候，那股味道又传来了。我嗅了嗅鼻子，隐约感觉那是从卧室传出来的。看了眼在厨房做饭的许清，我凑近卧室去看了看。这是一个很整洁的房间，墙上还挂着一个女孩的照片。女孩笑得十分灿烂，这难道是她的女朋友？他怎么没跟我讲过？突然，我注意到床上的枕头上粘着什么，看起来像陈旧的血渍，心里不禁泛起嘀咕：你怎么在这里？我转头看向许清，抱歉。
，我不该随便进入房间。”许清表情看上去有些忧伤。这是我姐姐的房间，她前几天刚生病去世了。她走后，房间里的东西我就再没有动过。我看着许清苦涩地讲着这些话，不免有些心疼她。对不起，我并不知道这些。她抿了抿嘴，没事儿，我们出去吧。饭快好了，许清关上了房门，又去厨房继续做饭。我看着许清忙碌的背影，想拿出手机拍照记录一下，但是摸了半天都没摸到手机。想起刚才应该落在他姐姐的房间了，我看了看在厨房的许清，再次进到小卧室，手机就掉在了地板上。我弯下腰去拿床底下的手机，腐臭的味道扑面而来，我便顺着床下看去，突然一具腐烂的女尸就躺在下面，直挺挺的瞪着我。我死死捂住自己的嘴巴，一瞬间汗毛竖起。我想大声尖叫，但理智告诉我不能表现出异常。我装作若无其事地走出了卧室，努力克制住自己的颤抖。许清此刻正在厨房转身盯着我，他手上拿着刚刚切菜的菜刀，脸上挂着一个奇怪的笑容，慢慢向我走了过来。你刚刚去哪里了？我我咽了咽口水，努力维持着脸上僵硬的笑。我我刚刚上了个厕所，脑子里一直想着离开这里的办法。大门离我很近，但他看着我。我如果直接跑出去，肯定容易被抓住。许清，你可以给我倒杯水吗？他表情里虽然有些狐疑，但他还是转身去了厨房。看准时机，我赶忙抓起我的包，迅速开门跑了出去。电梯刚巧在我们这一层，我赶紧进入电梯，手里不停按着关门键。在电梯关门的前一刻，我隐约听到玻璃杯子摔碎的声音，并且伴随着急促的脚步声。当电梯打开，我迅速地逃了出来。冲进门口，保安室并报了警，身体依旧止不住的颤抖，直到警察到来抓住了他。没过几天，警察请我去做笔录的时候，我才知道那是他姐姐的尸体。他一直不想承认姐姐死了，所以把姐姐放在家里，才能感觉到她还在。现在他已经被送去精神病院了。我松了口气，回到家。虽然事情已经解决了，但那天姐姐的脸一直浮现在我眼前，我也迅速搬了家，并且把那个聊天软件永远的删除了。我再也不敢和别人合租了，因为我的室友就是变态。刚毕业的我，为了节省房租，选择了和别人合租。这是个相对老旧的三室一厅，我也是最后一个入住进来的。入住的第一天，我们三个人就凑在客厅一起吃个饭，相互认识一下。经过一番了解，小爱长期居住在这，杨哥也是前不久刚搬过来的。为了欢迎我这个新室友的到来，我们还喝起了啤酒。在酒过三巡之后，小爱明显有点喝多了，拉起我语重心长地说起来：“乐乐，你刚搬进来。”我得提醒你，平常洗好的内衣裤要尽量晾在自己的房间里啊！最近变态的人特别多，我都已经丢了好几件了。听着小爱的话，我注意到他的眼睛总是瞟着梁哥，好像在跟我暗示着什么。我也似懂非懂的盯着小爱。可没过几天，我的内衣真的不见了，奇怪，哪里去了？我嘟囔着在卧室里到处翻找着衣服，因为今天刚好是周末，小爱也在家，她刚巧在门口看到我翻找着东西，便进来询问：“你干嘛呢？”我把自己丢东西的事情跟小爱讲了一遍，话还没说完，小爱就气愤地拉着我出了房间。我眼看他要带我进入梁哥的房间，便拽住了他：“小爱，你干嘛？梁哥不在家，我们去他房间是不是不好？就是要他不在，我早觉得他不对劲。家里就咱们三个，你搬进来之前，你屋原来住的是一个男生，我一直以为是他，可没想到他搬走了。你内衣也刚丢，那还能有谁？”我震惊地看着小爱，满脸的不可置信。但想了想，比起梁哥，我更愿意相信小爱。随后，我俩就开始在梁哥的房间里翻了起来。也没多久，小爱就从梁哥的床下掏出了一个塑料盒子，里面整整齐齐摆着好几件内衣，有小爱的，也有我刚丢的。你看证据确凿了吧？我就说这人有问题。小爱，那接下来怎么办？怎么办？我肯定要质问他，他这是变态行为。我可不愿意跟这样的人再住在一起。我看着小爱义愤填膺的样子，有些羡慕她这样有话直说的爽朗性格，但我有些害怕。刚毕业的我也从来没接触过这些。小爱，对不起，我我没有遇到过这样的事情，我不太敢。小爱看着我犹犹豫豫的样子，瞬间明了，没事，你要害怕你就回房间，我来质问他。他拍了拍我的肩膀，一副理解的样子，我更羞愧了。到了晚上，小爱让我回了房间，她就一直守在客厅坐着，等着许良回来。我静静地抱着腿坐在卧室里，也没开灯，直到快到十点的时候，门外传来了开门声，许良回来了。随后门外传来一阵激烈的争吵，我很好奇，悄悄给门开了一条缝隙，想看看外面到底发生了什么。在客厅里，许良经受了小爱一系列的质问之后，没有一丝紧张，依旧像从前一样，脸上带着笑意：“你必须搬走。”现在证据确凿了，你如果不搬走，我就把你的事情报到网上去。许良似乎没有听小爱的话，只是自言自语：“这件事只有你一个人知道吗？乐乐今天不在家吗？”什么？小爱愣了一下，她今天不在，你别想转移话题，你就说搬不搬吧。
。听到小爱的话，我不免有些感动。他哪怕知道我不愿意面对，却还是保护着我。正当我还在自我感动的时候，只听到许良清笑了一声，随后什么都没说，就走进了自己的卧室。没过几分钟，他就走了出来，同时他的手上还握着一根防身棍。记得以前，许良还笑着对我俩说：“如果有人来咱们家，我就拿着这根棍子砸下去。放心吧，有我在，你们都安全。”而此时此刻，这根棍子直接就朝着小爱用力地挥了下去，边砸还边嘟囔着：“傻姑娘，如果没人知道的话，我为什么要受你的威胁？”我看着这个画面，瞬间瞪大了眼睛，眼泪不自觉地溢了出来。我死死捂住自己的嘴巴，一点都不敢出声。我悄悄地关紧了房门，轻手轻脚地锁了起来，顺着门边就坐在了地上。怎么办？我该怎么办？突然，一声震动的响声传进了我的耳朵，在这安静的房间里，显得格外刺耳。我吓了一跳，是许良发来的消息。乐乐，你在哪儿？我听到脚步声逐渐靠近了我的房门，他一定是猜到我在家了。顾不得其他，我拿起手机赶紧报了警，哭着将整件事情告诉了警察，只希望在他破门之前，他们能赶到。一阵阵的砸门声传来，我害怕的躲进了床底下。死死地捏紧自己的手机，又打了个电话给警察：“你们快来，他快进来了。”警察姐姐轻声地安抚着：“别怕，警察已经到楼下了，你想办法拿什么抵一下门。”我颤抖地思索着卧室里有什么东西能把门抵住。对了，衣橱。此时我十分庆幸这个衣橱是活动室的。我爬出床底，跑到了衣橱边上。乐乐，你果然在家。我惊讶地转头看向门口，只见房门已经被许良砸出了一个洞。就在他继续砸门的时候，我使出吃奶的力气把柜子推向了门口，死死抵住。不知道什么时候，砸门声停止了。我听到了很多人的脚步以及打斗声。别动，警察！随后，我的门被轻轻敲响。小姑娘，你出来吧。放心，他已经被制服了。听着这个声音，我推开衣橱，透过刚刚许良砸出的洞看去，确实是警察。打开门，小爱已经被白布盖上了。我瘫软在地，不断的抽泣着。对不起，对不起，小爱。如果不是我懦弱，最后我搬离了这座城市。但这件事永远的留在了我的心底。我躲在衣柜里，身体微微颤抖。小姐，您觉得房子还算满意吧？我听见那个男人开口了，相当满意。女人答道。现在房租这么便宜的，真是不多了。毕竟我不是靠这个吃饭的，不必收那么多。我透过衣柜的缝隙看到了那男人的脸，相貌平平，并没有值得注意的地方。不过，女人的声音听起来似乎有些焦虑。我听说这附近经常有小偷光顾啊，我心中一惊，心跳不自觉地加快。该死，这女人说话真是不合时宜啊！这倒是不假，我们这管理的也不好，无业闲散人士也多，没办法呀。男人叹道：“男人的声音刚响起，忽然又停住，似乎变得有些不安。”小姐，咱们先出去一下，怎么了？女人疑惑地发问。“小姐，我们出去说好吗？”男人的声音听起来很急切，带着一丝颤抖。听见防盗门关上的那一刻，我终于长长的吐了一口气，擦了擦头上的冷汗，终于走了。短短二十分钟，如同世纪般漫长，我的全身上下都已被冷汗浸透。那个男人。才是真正的小偷，而我是本应接见那个女人的房东。我有些眩晕。关于那个男人，我早就见过了，是个偷盗的老手。可我没想到他会摸到我家。就在二十分钟前，我在卧室里刚要午睡，却隐约听见一些响动。打开门一看，那男人正翻着我家的东西，手上拿着一把尖刀。他没有收获，转身朝我的房间里走来。我险些叫出声，好在他没看见我，我便躲进了衣柜里。他应该观察我很久了。他知道我每天中午都不在家，可我今天却一反常态，这差点要了我的命。就在那时，门铃突然响了，那男人的脚步声停了，紧接着便去门口问道：“是哪位？”“啊，我是要租房子的那个呀，昨天咱们还联系了呀。”一个年龄不大的女生响起，我没想到那个小偷竟然顺理成章地演了一出戏，真是荒诞可笑。谁让我和那姑娘没见过面呢？我掏出手机，打算报警。现在最担心的就是那男人会不会对女孩不利，可我又想起刚才那诡异的一幕，那个男人完全可以等姑娘走后便将我家里洗劫一空，为何突然就要出去？大街上，李先生，刚才你这是怎么了？怎么一下子就把我拽出去了？女人不解道。男人还没从惊恐中恢复过来，喘了几口气。你猜我刚才看见了什么？女人仍是不解。那个茶几上有一把手术刀和铁钳。男人一字一顿地说，声音颤抖。手术刀和铁钳又怎么了呢？那不是你家的吗？不，你难道没听过最近的那些案件吗？
。近日有四起女性被杀事件，被害人的脖子被割破，随即又被凶手剥下脸皮，手指被铁钳生生扭断。女人想起了这条报道，被害人都是在家中遇害，凶手先是入室潜伏，待时机成熟，对被害人施虐。男人皱起眉头。凶器是手术刀和铁钳。男人忽然想起自己撬开防盗门之前，发现防盗门似乎就有被撬过的痕迹。难道是我擦了擦汗，打算推开衣柜门走出去，忽然怔住？刚才因为过于紧张，注意力都集中在了那两个人的对话上，却忘记了自己的处境。那时为了躲避小偷，才急忙躲进了这里，并没发现异常。可现在我却有了些感觉，衣柜里并没有多少衣服，空间也较为充足，可我感到很拥挤。就像多了一个人，我屏住呼吸。此时，除了我的心跳声以外，还听到了另一个人的微弱呼吸声。我朝右手边望去，黑暗中隐约看见一张脸，仿佛在朝我笑，笑得很诡异。直觉告诉我，家里肯定进来人了，因为我确定早晨走的时候，马桶圈是放着的。但是现在它被人立了起来，我一直是独居，更是没有开马桶圈的习惯。惊慌之余，我赶忙给闺蜜小美打了电话，小声说道：“小美。”我家里好像有人进来过，我颤颤巍巍地跟他说了一番我的推论。小雨，你是不是最近压力太大了？我现在就来找你。小美胆子比我大很多，她很仗义地准备来陪我。我也有想过报警，可总不能因为家里的马桶盖被立了起来就报警吧？警察也不会相信的，除非有证据证明家里真的进了变态。没过多久，小美来了，因为她的安慰，我也放松了很多。可能真的是我最近工作压力太大了。随后，我便准备洗漱。想着晚点跟小美一起追剧。当我走进卫生间后，我突然发现更诡异的事情：牙刷是湿的。我盯着牙刷，紧皱眉头。这种东西都是早晨用完后就不会再动了吧？这是不是说明不久前有人动过它？可小美来到我家之后也没有进过卫生间，那会是谁？想到这里，我不禁打了个寒战，手里的牙刷也掉到了地上。小美听到动静走了过来：“小雨，你怎么了？这家里肯定进了变态了。”我红了眼眶。浑身发抖，看着小美，你说她会不会还没走？我轻声说着。小美被我此刻的模样吓得一激灵，轻声说道：“小雨，那这样，我们先检查一下屋子里，如果真有人，我们一棍子打下去。我们开始在屋内地毯室搜索，地方不大，很快就搜索完了，结果一无所获。这样，我们先装好监控，如果真的录到了什么，那就有证据报警了。”于是隔天，小美就帮我在家安装了监控设备。要是真拍到了，就更可怕了。小美下意识看向我，意识到自己说错了话。听到小美的话，我更是不敢多想了。检查完监控没问题，便赶忙去上班。晚上因为下班的晚，回家时天已经黑了。小美因为被男友求婚，抱歉地跟我说她今天来不了，于是我只能硬着头皮自己回家。打开家门，我进屋后的第一件事就是查看房间内有没有被动过手脚。再接着便开始查看监控器的视频，看到从早上八点半安装好监控设备后，房间内就没进过人，所以我便开始一直的快进。当我要快进到自己下班前时，都没看到人，不由得开始怀疑是不是自己想的太多了。可就在这时，监控中有情况了，一个男人鬼鬼祟祟的走进我的家。进屋后，那男人就拿着我的东西开始一阵闻，之后还想翻看我的电脑。就是这时，我的开门声惊动了他。他匆忙地躲进了旁边的衣柜中，下一瞬间房间内的灯亮了，我进屋了。看到这，我后背都被冷汗打湿了，有些惊恐地看向自己旁边的衣柜。没有意外的情况下，此刻那个变态就在里面蹲着，居然有人要悬赏一千万杀了我，我该怎么办？一小时前刚下班的我，突然接到了同事小美的电话，让我赶紧上网搜索下自己的名字，有人在网上恶搞我，于是我赶忙回家。搜到了这么一篇悬赏贴，有人出一千万要在三十日的零点之前杀掉我，甚至还把我的名字、田雨以及个人隐私曝光在网上。这难道是哪个无聊的人恶搞我吗？但不管怎样，现在的时间已经是晚上十一点，我不由得心里生出一阵恶寒，拿出电话，赶忙打给了男友。可电话响了很久，一直无人接听。没办法，我又回拨了小美的电话，她也在尽力安慰着我：“你别太在意，可能就是谁的恶作剧。”虽然我迎合着，但心里总是觉得毛毛的。这万一有人当真了，那该怎么办？帖子上有我所有的信息，我抱怨着跟小美讲，我男友的电话一直打不通，短信也不回。听到这，小美还是仗义的说，等他二十分钟，他这就来我家陪我。这时候时间已经是十一点二十，期间我并没有放弃给男友打电话，但是结果还是一样，没人接。
。在时间到了十一点四十分的时候，我突然听到楼下一阵摩托车的声音。出于好奇，我拉开窗帘往楼下看去，只见一个男人昂着头朝我这边看来。我被那诡异的眼神惊到，赶忙关掉了所有灯，无助地躲在桌子下面，感觉心脏都快跳出来。突然，手机响了起来，是小美。我就像抓到救命稻草一样，赶紧接起了电话。可没想到，听到小美颤抖的声音：“小雨，我到你家楼下了，但是我看到你家阳台上有一个奇怪的人影，你快下来，我在楼下等你。”一瞬间，我感觉头皮发麻，也意识到家里肯定不能待了。我跌跌撞撞跑到了楼下，看到了在楼下等我的小美。来到她车上后，我才如释重负般松了一口气。阳台上真的有人影吗？是呀，还好你下来的快。下一瞬间，小美赶忙启动了车子，但顺着后视镜，我仿佛看到小美诡异的笑了。紧接着，画面转到一个男人身上，男人叫高飞，是一个沉迷网游的宅男。晚上正准备倒垃圾的他，在垃圾桶上看到了一张奇怪的纸条，找到三个道具来救出公主。再看到上面还有地图提示，高飞想到反正闲着也是闲着，不如就玩一玩，好奇到底在耍什么花样。高飞顺着地图的指示，来到了一个公交车站旁。在这里，他发现了一个钱包，并且里面还有很多玛尼，心想着这下赚了。不过，当他拿下钱包后，公交站牌上又发现了一个纸条：“恭喜玩家获得了金币，并且继续附带了一个新地图。”来到了下一个地址，高飞在公园的椅子上找到了一枚金戒指，纸条上的内容是：“恭喜玩家获得了魔法戒指。”就这样。玩上瘾的高飞又找到了一把勇者之剑，其实就是一根撬棍。但这次地图上居然出现了公主的位置。既然都玩到这里了，那高飞自然不会放弃。顺着地图，他来到了公园的地下通道，在这里他看到了一个蓝色的袋子。公主就在这里吗？于是高飞右手拿着撬棍打开了袋子，但下一瞬间，高飞被眼前的景象吓傻了。眼前正是一具女人的尸体，几乎是同时，在通道的另一头走来一个女人。还没等高飞解释，女人大喊杀人了，慌忙的逃跑，并拨下了报警电话。高飞看着女人的背影，习惯性的摸了一下自己的脸，可结果发现手上都是血，显然是撬棍上的血。想到这里，高飞拿出了钱包，看到里面的证件，正是开头和同事走的田雨。故事到此结束。邻居阳了后，故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到公益群里，大家都在骂他们一家。当晚，他们儿子死了，邻居要让我偿命。小磊助手提醒您，门外有人停留。我拿起手机，调出门上的监控视频，隔壁的女人立在我家门前，她见左右无人，扯开口罩，对着我的门把手咳嗽了好几下。然后心满意足的离开了，我头发都要立起来了，立刻把这段视频转发到公益群。s e r v 住户，我记得你阳了有三天了吧？你干的是人是吗？你知道恶意传播传染病是犯法的吗？微信名为李梅红的账号发了一长串语音，声音尖锐，用词粗俗不堪。你他妈的凭什么拍我？你他妈侵犯我肖像权了知道吗？住我对门的邻居说话了 s e r v 你这种行为影响的是整个四楼人的身体健康。李梅红的丈夫刘涛跳了出来，你们咳嗽能忍住啊？你们以为自己是谁呀、啊？连别人咳嗽都要管，大号感冒而已。看你们那怕的死样，厉害就搬出去住，搬到高级小区住。他还嬉皮笑脸地说：“早样早好、哦，我们这是在帮你们。这一家子都不是什么善茬，他们还有个小孩，白天在家里打篮球，往墙上钉钉子，深夜动不动就尖叫，还会用竹竿挑女邻居挂在阳台上的贴身衣。每次上门提醒，李梅红和刘涛都是同一副嘴脸。小孩子天性好动，不是很正常吗？闲吵，闲吵住高档小区去啊，那里隔音好。哦，忘了你没钱，没钱你可以去卖呀、啊。我们也报过警，但在警察面前。”他们就会装出一副老实样，警察一走，他们就原形毕露，不仅变本加厉的制造噪音，还让他们小孩往周围人门口撒尿拉屎。平日里周围邻居都已经受尽他们的折磨，这次的事件完全点燃了他们的怒火。我对门四幺四的重点男人，我看你们一家才应该滚出去。三五毒瘤，一家子都恶心到极点了。刘涛怒不可遏，老子明天就挨家挨户吐痰去。我们家阳了，你们也都别想好过。随之而来的是隔壁小孩经理的叫声，他一边叫一边拍篮球，好似恶魔。我正戴着耳塞睡觉。听到了隔壁又传来小孩尖利的哭声，然后是通通的撞门声，男人女人的哭和小孩的哭声混合在一起，很吵闹。有一瞬间，我恨不得拿把刀把他们一家都杀了。我的耳塞质量很好，消减了大部分噪音，能让我勉强睡着。他们夫妻俩也并不和谐。刘涛没什么本事，还很爱在外面沾花惹草，听说还传了病给李梅红。他们俩晚上吵架打架也是常事。第二天凌晨，我是被破门的巨大响声惊醒，一看手机，才凌晨四点。隔壁又在搞什么鬼？我烦躁的翻了个身，继续睡觉了。等我睡醒，发现李梅红一家在社区群里发了许多条消息。凌晨三点，刘涛，妈的，是谁把我家门堵住了？李景红，四二四的，是不是你？快把门开开！
，我儿子一直在痉挛，医院救护车来不了，我们得赶紧去医院。刘涛，下次你再不开门，我他妈杀了你！他们绵绵不绝地辱骂着我，发泄着情绪，全然忘记冷静下来，想想别的开门的办法，好想把我骂死。他们家门就能打开一，凌晨三点半，李明浩开始哭着哀求了：“你们谁来帮帮我们？我孩子要不行了。”有一个没有备注房间号的人冷冷地说：“你们家明天有病毒，我们不敢去。三二五，打幺幺九啊！两个傻逼，李不涛，是啊是啊，别他妈装睡了。李明浩，快开门啊！幺幺九十五分之后才能到，我儿子要不行了。”消防队来了，破门成功，带着小孩去医院了。刘涛在群里艾特我：“是啊是，你这个贱人。”我儿子要是有个三长两短，我一定让你偿命。现在已经七点四十五分，我一脸懵，关我什么事啊？我回复道：“我没锁你家的门，我昨晚一直在睡觉，就没出过门。门外很安静，但我不敢开门，一是怕病毒，二是不知道隔壁回来没，怕他们两口子发疯伤害我。我点开门口电子屏幕，发现摄像头不知道怎么了，什么也看不到。我透过猫眼往外看，刘涛突然出现在我门口，面部狰狞，犹如厉鬼。四二四，我儿子死了，他手里拿着一把明晃晃的尖刀。”我试图解释，我很遗憾听到这个消息，但我的确没有堵你家的门。刘涛堵住猫眼，努力让声音听起来平静。你先把门开开，我不开，我将防盗链挂好。我没有堵你家门，你应该报警，让警察来调查这件事。把门开开！刘涛对着门拳打脚踢。贱人，你现在把门开开，我给你一个痛快，不然我非给你拿个一千刀，再给你留口气，送你去喂狗。我听得浑身发抖，拿出手机拨打了幺幺零。老旧的门摇摇欲坠，早知道我当时就应该咬咬牙，连门带锁全部都换了。四二四，我是警察，请开门。救星来了，我赶紧戴上口罩，冲到门口，手已经挨到门把手了。察觉到了不对劲，我看看猫眼，猫眼突然被刀刺穿，要不是我反应快退开了，尖刀会直接刺爆我的眼球，戳进脑子里。冷汗已经侵蚀了我的后背。就在我后怕之时，另一道中气十足的声音传来：“你干什么？他已经被我们控制住了，你可以开门了。”一本警察正从门底塞了进来，男警官名叫杨子清，二十五岁，很是英气。我小心翼翼地打开门，看到门外两个戴着口罩和面罩的警。差点哭出来，警察同志，他要杀了我！刘涛被另一个警官双手紧按在地上，闻言奋力挣扎。警察，是他先害死了我儿子。我们俩七嘴八舌。杨警官试图控制住局面，你们俩一个一个说。王女士，你先说。我把手机拿了出来，一边给杨警官看聊天记录，一边跟他讲事情的来龙去脉。我昨晚一直在睡觉，直到早上我才看到群消息，但我真的没有堵他家的门。刘涛梗着脖子吼：“你放屁！你就是因为我老婆冲着你家门咳嗽，记恨我们。”所以才半夜反锁了我家的门。杨警官带着一次性手套的手，滑动我的手机屏幕，对昨晚楼里的风筝有了大概的了解。待刘涛说完，他蹲下身看了看四二五的门，门确实被反锁了。听刘涛说，钥匙都打不开，是消防员把门撞开了。杨警官看到了我的电子门锁，你的门锁有摄像头吗？有，但它好像坏了，一片漆黑。我转过头，发现摄像头上贴着一截黑纸，刚想撕下来，被杨警官拦住了，不能破坏现场。我讪讪的收回了手，走廊里的监控也早就坏了。刘涛又开始挣扎了，目眦欲裂。恨不得跳起来把我撕了！警察，这张纸肯定就是他贴的，他就是杀人凶手。杨警官皱眉，把他铐上。刘涛觉得自己受到了莫大的不公正，他才是杀人凶手，你们应该靠他啊！放开我！我知道了，你们跟他是一伙的，你们两个都被他收买了。杨警官无视刘涛的发帖，义正言辞：“你们两个都给我回警局。”刘涛被铐在副驾驶座位上，我和杨警官坐在后座。我的手机震了一下，失踪社区群里有人发消息了。杨警官道：“打开。”所以，四二五，你们孩子怎么样了？四一四回答道：“似乎是没了。早上警察都来了，把四二五那个男的和四二四都带走。有三个人发了震惊的表情包。我昨晚睡得太死了，什么也没听到。哎呀！”节哀顺变吧，李红声音凄厉。你们都是害死我儿的凶手！你们昨晚但凡有一个人能帮帮我们，我孩子都不会死。你们都是杀人凶手！是意思，你男人打你和你儿子，也不是一次两次了。你每次都在群里喊救命。最开始我们去帮你了，你第二天怎么说的？说我们多管闲事，这谁还敢帮你？李梅花还在控诉凶手，反正你们都是凶手。没有人反驳，也没有人再表达同情了。这一家子人都不可理喻。警局里，警察盘问了我一上午。到现场搜查的警官也没找到我的可疑之处。杨警官嘱咐我不得离开本市后，就让我回去了。刘涛因为拿刀威胁我，误入警察，被关了起来。幸好，不然我都不敢回出租屋了。但我也得趁刘涛出来之前赶紧搬走。我躲这里没火，回到了出租屋，正吃着午饭呢，群里又吵了起来。幺幺五，大家都不要开门。四二五那女的正在挨家挨户吐口水啊，有病吧？这么有素质。四二五。你现在知道为什么昨晚没人帮你家了吗？你再这样做，我们就报警了。李明浩，你们都是凶手，还是那个没有备注的人？呵呵，你男人不是说只是大号感冒吗？真是刀子不落在自己身上，不觉得疼。谁都不是凶手，你们儿子就是被你们害死的。这人还配了一个捂嘴笑的表情吗？李明浩在群里破口大骂，其他人也看不下去了。兄弟，你这话就有点过了，要尊重死者。哼。
一群什么，进去都要改备注的。你为什么不改？那人干脆利落的改了个备注，挖六的你父亲，这个人有点可疑。杨警官没收了刘涛的手机，应该也能看这群消息。李美红，挖六，我今晚就让你去陪我儿子。挖六，我可不下地狱，我皱皱眉，这人嘴也太毒了吧。第二天，公寓群又炸了，有人发了一张血淋淋的照片。挖六的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。邻居阳了后，故意对着我家门把手咳嗽，我把他的所作所为发到公益群里，大家都在骂他们一家。当晚，他们儿子死了，邻居要让我们整栋楼偿命。第二天，有人在群里发了一张血淋淋的照片，五二六的房门大开，男人倒在血泊之中，已经死去多时。我手速很快，将图片保存了下来。下一秒，图片便被群管理员撤回了。别发了，小心群被封了。到底怎么回事啊？我记得五一三是个女生，她情绪已经崩溃了。我早上上班，一打开门就看到她死了，我该怎么办啊？我不会被当成杀人凶手吧？先报警，我屋已经报过了。她家没锁门吗？门大开着，不会，真的是四二五的人干的吧？这种事情，没有人敢妄下结论。见没人回复，二零五默默把消息撤回了。刘涛还在警局里，难道是李梅红干的？我的侦探魂熊熊燃烧，真想冲上去看看，可我怕病毒。有人感叹道：“哎，这楼里越来越不太平了。”我已经想搬走了。我心道：“俺已经刷了一晚上租房软件了。”警察来了，我观察着现场照片，照片是目击者从自己房间门口拍的，死者面朝房间内侧，面部朝下，应该是被人从背后偷袭。图片有点模糊，看不清伤口到底在哪，肯定不在背上，难道是脖子？我脑子里浮现两个词：熟人作案，一击毙命。所以凶手应该不是李梅红，两个人跟仇人一样。五二六的男的不会和和气气的请他进屋，更不会把后背交给他。没过多久，听到有人敲门，王女士，我是杨子欣，估计是来问我话的。他们站在门外，我们可以进去问你几个问题吗？在争取他们同意后，我给他们消毒，并让他们进来。杨警官打开了黑色皮的笔记本，开始询问我：“你认识住在五二六的人吗？”只在楼梯间打过照面，但是他刚搬来的时候，因为噪音问题，跟四二五一家发生过很多次冲突，好几次差点跟刘涛打起来。有报警吗？他没有，但我偷偷报过，都没能有效解决。昨晚你有看到或者听到什么反常的动静吗？其实昨天晚上五二六的人来找过我，杨警官抬头看了我一眼，眼神变得犀利了一些。详细说说，大概是八点多，我正在工作，听到有人敲门，我看监控，发现是一个男的，他说他住五二六，让我打开门，想跟我说点事。我一个女生，哪敢给他开门啊？他还没戴口罩，太不自觉了，我就让他在门外说，他非要进来，我就不搭理他了。他见我不理他了，骂了我两句，去敲我对面的门了。但我对门那时好像还没回来。杨警官在本子上写了一会儿，问我可以看看你的监控吗？我忙不迭点头，可以可以，监控画面和我说的大差不差，并没有什么有价值的东西。我看着杨警官眉头紧皱，猜到这案子很棘手了。杨警官告别之后去问下一家了，我收拾收拾就出门去找房子。回来的时候，杨警官已经问到三零九了，我还是第一次见到三零九开门，住在里面的也是个年轻人，对杨警官的问话很是配合。杨警官回头看我，吓了一跳，天爷，你口罩上都是血啊！我这才注意到自己流鼻血了，你怎么了？三零九转头进屋，给我拿了一包手帕纸和新的口罩。可能是天气太干了，我接过纸和口罩。谢谢你，这个三零九人还挺好的吗？我找了几天的房子，不可思议的是，不管是哪里，一大半住户都阳了。但我一定要做好防护，坚决不阳。回家的路上，一个男的迎面走来，他不仅没戴口罩，还一边走一边自以为潇洒的抽着烟。我刻意躲着他，贴着墙跟走。不知何时，男人竟然走到我身边，朝我吐了一口烟气。他看着我，冲我得意的笑着。嗯，九五都挡不住他胖臭的口气。我真想给他一耳光，但想想我那马杆粗细的胳膊，只敢瞪他一眼，然后撒腿跑了。我隐约觉得嗓子有点不舒服。上楼梯的时候头越来越沉，我不会发烧了吧？是下午那个男人。天哪，我严防死守这么多天，就因为那个男人，功亏一篑了。畜生啊！我昏昏沉沉回到出租屋，正在开门，发现我门锁上的摄像头被砸碎了。我打开手机，想在群里质问是谁砸我的摄像头。看到四五个杨警官的未接电话，群里还有个视频，刘涛先是踹了好几下我的门，然后拿锤子砸了我的摄像头，让你装这个，你不装这个就不会出这么多事，都是因为你。杨警官从楼梯口过来了，你怎么不接电话？头太疼了，没注意。杨警官，你别靠近我了，我好像发烧了，你没碰上刘涛吧？他下午放出来了，给你打电话你不接，我就赶紧过来找你了。杨警官还是朝我这边走了过来，面罩下的双眉紧皱，有血腥味很浓重的血腥味让他隔着口罩和面罩都闻到了。四二五的门被撞坏之后，一直没有修理。杨警官打开虚掩的门，血腥味扑面而来，屋子里很黑暗，只能借着对面楼宇透进来的光，看清墙边的床上躺着一个人。杨警官打开灯，刘涛仰面躺在床上，血液喷射了一大片墙壁。我捂着嘴问杨警官：“致命伤是颈部大动脉，对不对？和杀五二六的凶手是同一个人，对不对？”那人如同幽灵，悄无声息的来，收割完生命后，悄无声息的离开。我脚底生寒，他到底是谁？又为什么杀人？
我看着杨警官给警局打电话的时候，盯着地上的酒瓶碎片若有所思。闻言瞥我一眼，又瞎打听：“你回你房间去，我瘪瘪嘴，听话的回去了。”警察连夜调查，门外面一直有说话声，但我不仅不觉得嘈杂，还觉得无比安心，直接睡着了。我一觉睡到第二天中午，外面已经安静了。我烧得更厉害了，量了量体温，三十八点五摄氏度。我再一次在心里诅咒那个恶心的男人，水壶里却只有凉水，我连烧热水的力气都没有。算了，就着要凑合着喝吧。还是杨警官勘察现场，知道隔壁的我发烧，就顺带烧了一些吃的和水果给我。也不知道他们有没有找到什么有价值的线索。发烧的第三天晚上，李梅红回来了，她站在我门口，一会儿边砸门边破口大骂，一会儿又嚎啕大哭，用头撞门。这家人作恶多端，但如今落到家破人亡的地步，也实在令人唏嘘。可是，既不是我锁了他家的门，也不是我让他们在那个夜晚变得孤立无援，更不是我杀了刘涛，他不过是满腔的怨恨和愤怒无处发泄，又觉得我好欺负罢了。我打了幺幺零，李梅红喜提派出所一夜游。次日，我来姨妈了，杨。家痛经，我难受的想死的心都有。我拖着快要散架的身体下楼，走到一楼平台那里时，遇到了李梅红。李梅红看到我，原本空洞无神的眼睛迸射出仇恨的光，还从胳膊上挎的不兜里掏出把水果刀。贱人，终于让我带到你了，我要让你给我儿子男人偿命。我转身往楼上跑，也就跑了十几个台阶，我就不行了。喉咙和肺像破风箱，呼啦啦的响。紧挨着楼梯的三零九打开了门，我来不及思考，冲了进去，关上房门。李梅红在外面砸门，三零九正要出门，看到我闯进来，有些惊讶。我背靠着门，不停咳嗽。他后退几步，警惕的看着我：“你阳了。”我终于缓过来了。缩在角落，我是四二四的，对不起，我没有办法，有人追杀我，我跑不动了，才进到你房间的。我拿出随身携带的消毒水，喷洒了一圈，真的对不起。三零九看我的眼神突然无比阴冷，让我觉得他比屋外的李梅红还要危险。他的一只手背到了身后，你阳了，为什么还进别人家？你是要把病毒传染给我吗？门外传来救星的声音，李梅红，你在干什么？你在警局闹完回来还闹？你是真想被关个十天半月，让你儿子、丈夫后事都没人料理吗？杨警官敲敲门，里面的开门，我打开门，顺便把被我摸过的门把手消了消毒。李梅红，你还待在这里干什么？等我把你抓进警局吗？李梅红不甘心的瞪了我一眼，灰溜溜的走了。三零九看到杨警官，脸色好看了些，是杨警官啊，他的手从背后拿了出来，什么也没拿。杨警官与他寒暄几句，带着我走了。我与杨警官上楼，三零九关上房门，微微别扭的走下了楼。我瞧着有些奇怪，想回头再确认一下，被杨警官制止了。他压低了声音提醒我别回头。上到四楼，杨警官对讲机响了，杨哥，目标已到楼下，大田跟上，通知技术组，快点过来。我震惊的睁大双眼，我看着杨警官的背影，突然热血澎湃了起来，真相似乎浮出水面了